开始了吗？哎，好像有人了。手机呢 ？Hello，Hello。Hello, hello. 哎，现在有人了吗？看什么时候开始啊？现在已经开始了吗？应该开始了呀。有了。Hello Hello， 有人在吗？有人在吗？说今天晚上有直播哎哈喽哈喽 l l o Hello， 哈喽， hello, hello, 今天有要跟我一起直播的吗？嗯嗯，我先自我介绍一下，我是李沁，然后很长时间没有做直播了，今天又要跟大家在这儿胡说八道，差不多半个多小时，然后先给大家介绍一下。我身后这些乱七八糟的东西，圣诞节的遗物不是不是遗物，圣诞节遗留下来的这些布置，然后为了配合今天的直播，让我们的气氛有点有一点点色彩，红红的小路很适合过年的气氛，因为是元旦新年，所以要要是红色的喜庆的，然后再加上一颗。小小的圣诞树，也有一点过年的气氛吧。然后今天的主题，你们知道是什么吗？今天今天的主题是睡衣、音乐、聊天、红包。啪！今天的主题有很多很多个，所以欢迎大家来跟我一起互动。一起做直播。现在有人来了吗？我为什么没有看到可以说话呢？四分钟了。网络好吗？我特别怕做直播的时候网不好，那就不行了。先。吃吧，吃点水果吧。这里应该是显示不出来，因为刚刚已经是这样了。可是我很想看到他们有跟我互动的那些字幕，这边看不到。就是、哦，卡住了。应该是现在只能看到的是谁谁谁点亮了你，谁谁谁点亮了你。可是我没有看见大家要跟我说的话。Hello， 有很多人在吗？ Hello， 大家好。Hello， 大家晚上好，欢迎大家参加，欢迎大家现在在看的是李庆睡衣音乐聊天红包趴。听说今天晚上可以。一边抢红包一边一边看直播哎，因为今天是一月一号，然后可以收到红包，是不是很开心啊？我也想抢红包，可是呢，我今天要负责跟大家一起来多一些的沟通，然后有一些环节。第一个环节就是你问我答，然后你问我答呢之前。呃，在网上征集了很多的问题，因为害怕就是在直播过程当中那个问题跳特特特特别特别快。
就看不太清楚，所以说呢，之前就是让李青贴吧还有李青工作室，呃，征集了很多大家要问我的问题，然后今天我们可以在这儿抽取回答，大家有什么想要问的，今天都可以。在这个直播的这边也可以说，然后如果看见的话也可以回答。啊，然后今天大家这个问题都会在这儿，都是有准备好的问题，都是随时抽取的。嗯，然后今天是一号嘛，这应该是假期吧？应该还是在假期当中。我想问一下大家，这三天都是怎么过的呀？都去哪玩啊？反正我是比较可怜，就是在工作，嗯，在上海拍戏，因为我现在在上海拍《海海上繁花》，然后拍了差不多快一个月，呃，差不多一个多月了。然后现在的拍摄也是比较紧张，所以说，嗯，没有什么节假日，所以呢，只能听一下你们都在哪里玩啊，你们想要去哪里？过节呀，跟谁一起过呀？其实想象一下也挺好的。等我有假期的时候，我也会偷偷的跑出去，然后去度个假。呃，然后今天是那个一月一号嘛，所以呢，也是新年，就很开心，很高兴。然后这个主题是不是也挺特别的？我自己也觉得挺特别的，要穿着睡衣。真的，我真就是穿着粉，其实是粉色的，可能大家看的不是特别清楚。然后要穿着睡衣，然后做直播，是不是很尴尬？这是一件很尴尬的事情。但是新年嘛，就是要有一点点特别的。然后因为呃，在拍摄的时候会比较辛苦。然后我就今天跟大家做这个直播，就是比较的轻松，比较的放松，就当是呃，跟大家这样子聊聊天。互动一下，随便说点什么。然后，对了，还要有，有放点忘了刚才放点背景音乐，就是比较放松，然后可以边回答问题，然后还要抢红包，记得抢红包。啊？有人抢到红包了吗？我也想抢，你怎么抢到？你告诉我。对，音乐就是简单的，就听着背景音乐就好了。哎，可是我为什么看不见他们说的那个问题啊？忘了，就是被雾霾掩住了，网络太差。对，然后呢，就是这样子，因为，嗯。平时拍戏的时候呢，会比较的辛苦，然后今天这个主题呢，也就是比较轻松的跟大家聊天的这样子一个方式，所以有睡衣，有音乐，然后有聊天，还有过年的气氛，就是要抢红包。你们抢了多少钱啊？有多少钱啊？红包大吗？<笑>我也想抢，可是我现在可能是我的网不太好，所以我只能看见。谁谁谁点亮了你，谁谁谁点亮了你，可是没有那个，没有那个就是互动的话，要不然这样，因为之前我们征集了很多的问题，那我们现在就开始来抽取问题，回答问题怎么样？因为我也看不见，就是屏幕上的这一些，所以那个，我现在来抽取了啊、哦，你看，这也是辛苦了我的工作人员，他。给我准备了这么多问题，嗯嗯嗯，这些问题都是都是谁提的？啊，据说啊，这些问题有，就是分三个区域，一个呢是属于那个正常区，正常区就是问题都是比较正常的，还有呢就是鬼畜区，就据说是，这问题是有一点点有一点点啊搞事情的问题，还有就是表白区。表白区，嗯，表白区，大家顾名思义啊，就是就是这个意思了。所以我现在看一下，抽一下，第一个问题是什么？哎，先抽这个吧，这是所有纸纸条里面最大的，我先看一下。这个还是
。问题还是手写的，你看，看不清楚这个。而且这个那个什么，巨长的这张纸就说明这个问题特别特别长。我要先念一下，玛丽玛丽 home， 这个。这个这个这个 I D 这个昵称也真的是好逗啊！你为什么要叫 Molly Molly Home？ Z X X 是什么？啊，首先祝姑娘元旦节快乐啦！小仙女明年好多作品要上，好开心能见到你的作品。呃，特别好奇你演的田小娥是什么样子的？你对自己演的这个角色有怎么样的期待啊？有怎样的评价呢？想知道元旦节和春节是在剧组过还是回家和家人一起过？最后表白一下，我特别喜欢你的你笑的样子，觉得特别舒服，特别暖，特别甜。呃，这算是属于什么什什么什么什么问题？这属于是表白的，表白区的吧，比较安全的一个问题。啊，首先特别谢谢你，祝我元旦快乐，然后你也元旦快乐，也祝大家新年快乐，顺利、平安、健康、快乐。他说明年有很多作品要上，嗯，特别好奇田小娥是一个什么是什么样子，我也特别期待我演的田小娥是什么样子的，呃、嗯，应该对我来说是一次小小的突破吧，哦，大大的突破，大大的突破，因为田小娥的性格啊，或者说是人物形象，大家也是比较熟悉嘛，确实对我来说是非常非常大的一次挑战，所以我也很期待，应该明年就可以跟大家见面了。然后，你对自己演的这个角色有怎样的评价呢？我就说，我已经努力了。到时候播出的时候，希望大家也，呃，给予我一些就是意见啊，或者说是什么，到时候我们再来探讨和分享。想知道你的问题好多呀，好长啊！想知道元旦节和春节是在剧组过还是回家和家人一起过？元旦节就不用想了，元旦节是跟。剧组一起过的，因为最近还在拍摄，还在上海，然后大家可以看到，这还是酒店，嗯，然后春节的话呢，目前有可能是在工作，但是如果说他们对我仁慈一点的话，有可能可以给我放一天假，让我回家跟家人一起过，我还是比较希望可以跟家人一起过的，因为春节还是要回家团圆的。最后表白一下。表白，我就我我收到了，谢谢你的表白。好，下一个问题，这个问题结束了。好，换一个问题啊，看看这个问题是来自哪个区域的？啊，这个也是来自表白区的，我觉得好开心啊！今天就是二零一七年，可以接受那么多的表白。啊，工作室昵称。神秘的工作室君，你喜欢怎么称呼他？小事大腕还是小树苗？工作室有几个人，男的还是女的？神秘的工作室君，你喜欢怎么称呼他？我之前就是跟他开玩笑，因为他老是给我吩咐工作，然后我就叫他大腕他比我还大腕真的，所以我就叫他大腕然后。因为大家好像也叫他小树苗，因为他象征着像小树苗一样的，就是茁壮成长这个样子。所以呢，我觉得小树苗这个称呼也是蛮可爱的。还有我的房间，我刚忘了介绍一下，我也有一棵小树苗。因为房间里面要有一点绿植，心情会比较好。所以说，我觉得小树苗这个称呼也是很可爱的。嗯，小树苗，然后说工作室有几个人，男的还是女的？工作室有几个人？几个人不太清楚，但是呢，好像都是娘子军嘛，好像还目前还没有男生，特别希望将来再扩充一点人数，能能够有那个男生的加入。现在都是女生。天天被大腕们逼的做直播，好可怜。元旦不能睡，不能休息，还要工作。没有开玩笑，但是今天元旦可以跟大家一起坐在这里聊天。虽然现在我看上去有点傻，在这自言自语的，但是我觉得还是挺开心的，因为我可以
呃，感受到不管是你在哪里，我们就感觉很近，然后再这样子聊天，就是一个很轻松的聊天，一起过一月一号第一天的夜晚，还是挺挺美好的。好了，我们换下一个问题了。今天都是拿到的都是表白的问题耶，再看一下第三个问题。如果没有抽到的话，也不要介意哦，因为时间有限，然后我也不知道我会抽到什么。啊，他说这个是正常期的问题吗？算是，应该算是比较正常的问题吧。他这个这个人的昵称是，这个字写的不是特别清楚哎。我觉得你们的昵称都很怪，都我都无法理，就是这是什么？这个是是什么？嗯，我是懒。什么？你写的这个字没有他写的，我的同事写的，所以他写的字我看不太清楚。<笑>说嗯，我是懒韩，是我。你的名字叫，是不是叫什么什么韩是吗？姑娘最想合作的是谁呢？还有就是之前见过的 TFBOYS， 觉得三个 boy 怎么样？这是什么问题？这是正常的问题吗？嗯，最想合作的很多很多人，呃，见过 TFBOYS， 觉得这三个 boy 怎么样？嗯，没想到他们已经长这么高了。这个问题比较正常，我们换下一个问题。哎，我觉得大家都是我的事业粉哎，都，就是，都都都好，好像对我还是挺好的。都问姑娘喜欢跟谁合作呀？是吧？然后也不喜欢问八卦，对我的私生活毫无兴趣。我觉得，对于你们这样子的态度，我要表扬一下，觉得真的是太棒了。都是我的事业粉，<笑>好了，我们看下一个问题啊。这个人，这个就是鬼畜的问题了吗？这个就是要搞事情的问题了。这叫什么？这个是你写的太乱了，我，我没有办法，我看不清楚手写的，然后都是飞速的写，飞高糯米。啊，飞高糯米糍，这个昵称是飞高糯米糍。说明明姑娘你是个吃货，为什么还这么说？这个还好，这个问题还好吧？这个应该算是那个什么？这是这是什么？为什么人家他们给我觉得这个问题比较鬼畜一点？我觉得这个问题很正常吧？呃，我是个吃货，为什么还这么说？我也不知道，因为我觉得还好，但是我觉得运动吧，就是偶尔要运动一下。然后，嗯，当然可能我就是基因吧，就是还行，不太容易发胖。<笑>没有没有，这样子会拉仇恨的。但是没有没有，就是还是那个。呃，拍戏的时候还是要尽量的，呃，多运动，然后吃的时候也会注意一些，不要吃一些比较刺激性的东西。比如说我最近拍戏有一颗小痘痘，那就吃的东西都要比较清淡一点，然后也不能吃太刺激的食物，还是稍微要注意一下。嗯，好，我们换下一个问题。我们一直都要在这回答问题吗？哎，这个网能不能给我整整好？能不能我想看一下他们现场在跟我说的话？他这儿只能提示点亮了你，点亮了你。我不问一下。好伤心，我表示很伤心。我之前做直播的时候都是可以看到人家在说什么的，现在我都无法跟他们交流，就感觉我一个人在这里。那没关系，在那个系统没有搞好之前，我们可以再回答问题。这个也是属于表白的问题，你们你们
对我都是太太好了，本来以为会有什么很就是很劲爆的问题，很鬼畜的问题的，但是好像这个还还还行，都是表白的问题。我又不这个昵称，这个我又这因为他们的昵称都写的很奇怪，你知道，我就不知道怎么念，你知道吗？管是不是？青歌与换，什么？什么玩意儿？是换吗？是绞丝旁吗？对，是换吗？不是吧？我也不知道这个昵称应该只有，如果你在看直播，应该只有你知道你是你，因为嗯，我看一下，我这个问题先念一下。按照你自己的方式过好这一生，我们只是观看陪伴你成长变强大的陌生人，单纯爱着你的陌生人。那不一定哦，不是陌生人啊，说不定哪天我们会见面的。我觉得这句话，嗯，挺感动的。按照你自己的方式过好这一生，<笑>暖暖的，谢谢。因为我觉得确实是我们每个人都要按照自己的方式活好这一生。你，我们只是观看陪伴你成长变强大的陌生人，嗯。没有，我们是只是未见面的好朋友。<笑>好了，下一个问题喽。下一个问题哦，有这么多问题。请让我看到你们现在在说什么，可是我看不见，我好伤心哦。他们跟我说了，说不能重启了，因为这个已经就这样了。我现在只能看见，不好意思，真的，我只能看见大家，谁谁谁点亮了你，谁谁谁点亮了你，但是我没有看，不能看到大家跟我在那儿的评论，说那可能是他这个网还是怎么出现问题，所以不能及时的念到你们在说的那个话。我们先回答下一个问题啊。天秤座的 X X Y， 这个是属于什么级别的？哪个区域的？也是表白区的吗？这是属于什么区的问题？你给我看一下。没写出来。正常。哦，正常的问题，你们的问题都太正常了。<笑>你看，希望姑娘好好注意身体，然后下部戏想演什么类型的剧？哦，真的都是事业粉，都是正常的问题。希望姑娘可以多接一些古装剧，然后多多发出，多多出现在我的面前，是不是有点多啊？还好还好，你的问题跟第一个相比较起来，已经是好很多了。好好注意身，注意身体，是的，收到。呃，下部戏想演什么类型的剧？有可能是古装剧，这个如你所愿了吧？你看，因为你后面一句话，你说希望姑娘可以多接一些古装剧，然后多多出现在我们我们的面前。嗯，这个还是可以满足一下的，尽量的多多出现在你们的面前。嗯，这个问题也很正常。你们都不八卦。太逗了，不过呢，对于你们的不瓜不八卦，我表示特别的开心，给你给你们巨巨大无比的一个赞。好了，下一个问题喽，下一个问题，这个问题属于。鬼畜的问题，可是我我来念一下这个问题，不知道大家觉不觉得鬼畜的问题呢？数据的小小时代，姑娘为什么不爱发自拍呢？我还不爱发自拍吗？我觉得我挺爱发自拍的，我觉得我的手机里面动不是我的微博里面动不动都是我的自拍，这个这个还好吧？是不是？还可以吧
，以后那我以后再多拍一点自拍。我觉得我现在就那什么，因为我在直播的时候，这个屏幕一直对着我，我就感觉我一直在对着自己在自拍。这个问题还还可以，不算那么不正常，挺正常的。下一个问题，嗯。下一个问题，你看这个都是拿这种小红绳儿给系上了。看一下下一个问题是什么啊？我尽量多回答几个问题，尽量快一点。最近看了一条时政新闻，时政新闻是什么？我回忆一下，应该是就是过年的时候习大大的那个说撸起袖子加油干那个吧。嗯，因为大家都是在转发这句话嘛，所以确实，二零一七年我们也要加油，往前努力，加油，往前努力，确实也是要那个，是吧？撸起袖子，好好干。<笑>好，下一个问题。我喜欢选择大一点的纸条，大一点就说明这个问题会比较长，字比较多。嗯，这个问题，广电铜牙套，广电铜牙套怎么这么熟悉啊？嗯，姑娘今年上了综艺，还做了天猫晚会主持人，感觉你和拍感感觉和拍剧有什么不同？未来会不会继续参加一些综艺？嗯，一看就是一个老粉儿吧，我感觉，<笑>因为广电铜牙套好像有点熟悉。嗯、呃，确实是今年参加了一些综艺，还做了天猫的主持人。我觉得可能跟之前，呃，的感受会不太一样，因为你拍摄电视剧可能只是在那样子一个环境里面，然后。呃，参加综艺的话会是不同的感觉，然后尤其是参加主持人，其实是对我来说也是特别大的挑战，就是压力会特别大，但是也挺好玩的，因为在不断的突破自己和挑战自己。其实我也并不觉得我那天可以，呃，做好，但是我觉得很多事情尽力就好了，所以就是。算是有了那么一点勇气吧，去尝试做了一次主持人。反正也希望大家多多包涵。以后如果还有什么机会的话，我也会去多多的尝试，然后多多的挑战自己。然后至于综艺啊，或者说是其他的呃一些，除了拍戏以外，其他的一些活动啊，或者说什么，我也会嗯可以尝试的去做一下。然后明年如果有好的综艺的话，当然也会希望可以参与一下。好，回答的你还满意吗？该下一个问题了吗？我在这里面，我在这里自言自语。嗯，下一个问题。这个问题，自曝一个性格上的缺陷。请问一下，你们觉得我性格上的缺陷是什么？没关系，我现在看不见你们跟我说话，但是我可以看重播。重播的时候，我应该能看见吧？<笑>或者说，我一会儿上一下我的微博，你们就应该都会说我。你们觉得我性格上的缺陷是什么？我自己想想，我觉得我自己性格上的一个缺陷，就觉得有的时候太较真儿了吧，就是会很累，嗯。就是很轴，有的时候就是做一件事情吧，太较真了，会很会很累，然后也比较敏感，就是敏感吧，就是就是有点脆弱，是不是可以这么理解？<笑>还好还好，我觉得还行吧，性格上的缺陷。有一点点要强，这算吗？嗯，反正我说了这么多了，我也不知道是不是这样子。你们觉得呢？这个问题可以过了吗？我在这儿已经自我检讨了，差不多也有一分钟了吧。好
那就换下一个问题了。哎呀，大家是不是觉得我有点神神叨叨的？<笑>就是自己跟自己在这说话，还说的这样子。但是我跟你说，有可能我演杜小苏演了吧？现在已经演了一个多月了吧？有可能会有一点点那样子的状态。麻辣小鱼记，麻辣小鱼记就这样子。电视，我的电量不到百分之二十了，快给我充充电。啊，在充着呢吗？对，我给它充上电哦，因为它要百分之二十，一会儿就没电了。做直播经常会有很多临时状况的。下一个问题，哦，分享一下你最近买了什么新玩意儿？这个问题很正常的，分享一下最近买了什么新玩意儿，就是三脚架。为什么呢？因为为了今天的这个直播啊，我从来都没有买过三脚架，但是因为要互动，然后要那个把这些东西啊都都这样子，所以就买了一个专业的做直播的三脚架，这是我的最新的购买的东西。还要继续回答问题吗？我感觉我好累哦，天天回答问题。这个问题我看一下，这个问题是鬼畜的问题。庆庆，你无情无义的，你无情无义的无理取闹，你不翻我牌，哎，吓死我了！你说你我无情无义无理取闹，我说我以为我怎么了？你不翻我牌，我现在不是翻你牌了吗？我怎么还是无情无义无理取闹呢？你却陪其他粉丝、粉丝看雪、看星星、看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学，而我只想要翻牌，我要求可低可低了吧？<笑>恭喜你今天被翻牌了，请以后不许再说我无情无无情无义无理取闹。满足你今天翻了你的牌，恭喜你。但是你没有没有什么。让我回答的问题啊，你就说了那个让我翻你一下牌，那我现在翻翻啦。我们也可以看雪、看星星、看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。<笑>好了，下一个问题。当当当，下一个问题我看一下是什么啊？哎呀，这个这个名字真的是太逗了！放臭屁的黑眼豆豆，<笑>你们这个 ID 这个名字怎么这么搞笑呢？呃，我问看一下啊，想问最爱的口红色号，我是有是你的迷妹，他问一遍不够，还要我来问，哈哈。原来你是帮别人来问的，那恭喜你，你你怎么这么凑巧就被抽到了这个问题了呢？最最爱的口红色号，应该我之前也说过吧，就是那种裸裸色的，或者是那种朱砂粉，这样子就是嫩嫩的、粉粉的，然后淡淡的。嗯、我室友。我室友是你的迷妹，你室友被被抽到了吗？如果没有的话，那这就算是他也算是那个抽到了。那就是这个问题也是你室友室友问的呗，最爱哪个颜色的口红？哈哈，哈哈，好啦，下一个问题。这个是最后一个问题，因为我们已经我已经回答了好多问题了，我都有点点口渴了，我要喝点水，我一个人一直在这说。嗯，今天非常抱歉，我看不见你们的话，要是可以看见的话，就可以随时知道你们在说什么了。好了，那我们现在第一这个环节的就是。你问我答，就是最后一个问题了。我就看一下是谁来打上了这个句号，看一下
姑娘，最近最喜欢哪一首歌、哪一部电影？哎，这个问题还挺简单的。最近最喜欢哪一首歌？最近，嗯，最近最喜欢哪一首歌？就是去看了《摆渡人》，然后被他们里面的一首歌就是洗脑了，就一直在哼哼。就是那个最渺小的我，又有大大的梦想，就是那首歌吧。然后最喜欢的电影是那个。血战钢锯岭，最近去看了，觉得还挺好看的，因为根据那个真人真实改编的，就挺感动的。嗯，可以了吗？回答完毕。好了，回答问题，现在这个。环节已经结束了，因为我们的直播就到现在应该是三十七分钟了。其实，嗯，还有差不多十分钟就结束了。然后呢，现在就是说进入睡前的要做什么的模式。呃，因为今天这个环节就是来跟大家分享一下，就是我的睡前要做些什么。那我觉得手机。肯定是要看一下的，就是关注一下发生了什么，然后看看有没有那个工作上的微信有没有回完，<笑>然后看一下微博，嗯、呃，看看呃有没有什么事情啊，或者说粉丝有没有什么想要跟我说的、啊，呃，然后就是要看一下第二天的通告，第二天的通告，给我把通告单给我看一下。然后看一下通告，就是会写着什么什么几月几号，然后各种谁谁谁，然后看到我的戏，有的时候我经常就是从第一天第一场到最后全都是杜小苏杜小苏杜小苏杜小苏杜小苏，然后在这个时候呢，明天第二天因为戏太多了，怕脑子记不过来，所以前一天一定要把所有的戏都看一遍，然后把所有的词儿基本上都要看一遍，就是要看我的剧本儿。把我的剧本给我一下，睡前要做的事情。嗯，这是我的《海上繁花》的剧本啊，然后是二十、二十几集，然后每一天，前一天晚上都要把那个明天拍的戏都要看一遍。然后睡前还要做什么呢？睡前我建议大家，呃，可以泡个脚。我现在就要泡脚了。我给你，我给你那个，就是，就也没法给你看，没事我给你看一下吧。我把这个拿下来。哎呦妈呀！睡进入睡前泡脚模式，你把手机拿下来。嗯，对，就要先。准备一下水，看见了吗？看能看见吗？水，准备对，准备一下水。睡前，因为我觉得工作很辛苦，很疲惫。然后呢，睡前如果可以泡一个脚的话，对身体比较好。然后还有一个可以，如果说你光泡那个的话，你就可以放一个藿香正气。因为我我个人，反正是我的中医告诉我，就说。泡脚对身体比较好，然后呢，放一个藿香正气可能也是挺好的。然后呢，就可以让你睡得比较踏实。因为每天有的时候拍戏的时候，工作比较比较比较忙嘛，然后有的时候会经常站着啊，所以脚会很就会比较累。然后睡觉的时候也想睡得比较沉一点，所以睡前泡一个脚是对身体比较好的。反正我建议大家，如果有空的话呢。尤其是女生，一定要，嗯，爱自己多一点。然后呢，就要泡个脚。啊，如果你是男生的话，那要不然你就可以，呃，帮你的女朋友准备一下洗脚水，然后可以睡觉前暖暖的泡一下，这样也是蛮温馨的。嗯，反正我的睡前呢，基本上就是很简单，然后，呃。
最重要的就是要放松嘛。睡前大家一定是要很放松的，听一些比较舒缓的歌，然后泡一个脚，然后嗯，大脑放空一下，然后就要准备睡觉了。好的，那现在已经四十分了，我的直播呢也差不多这儿就要跟大家说再见了。希望大家可以喜欢今天的这个主题，这个睡衣。音乐聊天红包趴，我不知道大家红包抢的怎么样了。那个希望那个可以到时候跟我分享一下你今天抢到多少多少红包。然后最后在这里祝大家身体健康，呃，事业顺利，然后开开心心，新年快乐！我要去泡脚睡觉了，晚安，拜拜。